சித்தருவம் ஸ்ரீராஜ யோக குருவே உங்கள் நாமம் பாட பாட இன்பம் பொங்கி வருமே மனம் என்பது தொண்ணூறு சதவீதம் நீங்கள் தெளிவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மனதில் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருந்து கொண்டிருந்தால் அதன் அதன் தொடர்பாக உங்களுக்கு பாதிப்பு எப்பொழுதுமே ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒருவர் வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக ஒரு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் அவர் பார்க்கவே கூடாதுன்னு இருப்பீங்க ஏன்னா அந்த பாதிப்பு உங்கள் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இன்னொரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் திடீர் என்று அந்த நபரை பார்க்க நின்று விட்டது ராணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு உறவினராக இருந்தாலும் சரி அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் நிச்சயமாக நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட சொன்னோம் நெவஸ் ஆயிருவீங்க உணர்ச்சி வசப்படுவீங்க மனம் வந்து அப்படியே பட்டப்படக்கும் கவலையாக இருக்கும் வேதனையாக இருக்கும் விரக்தியாக இருக்கும் அதை மாற்றவே முடியாது அந்த ஆள் மனதிலிருந்து அந்த பதிவை நீங்கள் வெளியாக்கும் வரை அப்படி தான் இருப்பீர்கள் இப்படி எந்த பதிவாக இருந்தாலும் சரி இது எந்த மாதிரியான கெட்ட பதிவுகளாக இருந்தாலும் அறுவறுப்பான பதிவுகளாக இருந்தாலும் சரி தோல்வியான பதிவுகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த பதிவுகளாக இருந்தாலும் சரி அவைகளை நீங்கள் வெளியேற்றாதவரை அவை உங்களோட தொடர்பு கொண்டு அந்த நிலைகளை உருவாக்கி கொண்டு தான் இருக்கும் ஒரு நபராக இருந்தாலும் சரி அவரை பார்க்கும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் தோண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதனால் சிலருக்கு திருமணமே ஆகாது இன்னும் சிலருக்கு திருமணம் ஆனாலும் கூட மகிழ்ச்சியாக இருக்க மாட்டார்கள் சிலர் சந்தேகமாகவே இருப்பார்கள் சிலர் தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பார்கள் ரொம்ப பலகீனமாக இருப்பாங்க தைரியம் இல்லாமல் இருப்பார்கள் இதற்கு எல்லாமே காரணம் ஆழ்மன பதிவுக்கு தான் காரணம் அதுக்கான பதிவுகள் மனதில் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ஆழ்மன பதிவிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அப்பொழுது தான் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்பொழுது தான் மன சுமை இல்லாமல் இது மன சுமை எந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து கவலை விரக்தி வேதனை ஏற்படுத்துகிறதோ அவை அனைத்துமே மனசுமை தான் இவைகளை முதலில் வெளியாக்க வேண்டும் அப்போ முதலில் வெளியாக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி வெளியாக்க வேண்டும் ஆழ்மனதின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அனைத்துமே ஆழ்மனதின் தொடர்பு கொண்டு தான் அவர்களை வெளியேற்ற முடியும் இல்லைன்னா வெளியேற்ற முடியாது சரி இப்போ ஆழ்மனதை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால் மிக சிறந்த வழி என்று சொல்லும் பொழுது தியானம் தான் அதுக்கு சிறந்த வழி தியானத்தின் மூலமாக நம்ம ஆழ்மனதோடு தொடர்பு கொண்டு ஆழ்மனதில் இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம வெளியேற்றலாம் எப்பெப்பெல்லாம் உங்கள் மனம் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை பற்றி சஞ்சலப்படுகிறதோ வேதனைப்படுகிறதோ அவைகள்லாம் பாதிப்பு அவைகளை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி அதை வெளியாக்கி விட வேண்டும் யோகம் 